ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡോ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് പൊങ്ങി വരുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മാവ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പകരമായി നിങ്ങൾക്ക് ആൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ എന്നിവ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മുക്കാൽ കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് മിച്ച് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം അതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒരല്പം പൊടി തൂവിയതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിത് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതിൽ റെക്കോർഡായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാവിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം ഒലീവ് ഓയിൽ നമുക്കൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വരുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങി വരും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാകുമ്പോൾ ഒരല്പം സമയമെടുക്കും അപ്പം അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പിസയുടെ ഡോ ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഡബിൾ സൈസായി വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് കൈ ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽസിലോ ഇതുപോലെ ഒരല്പം പൊടി തൂവിയതിന് ശേഷം ഇതിന് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് പിസയ്ക്കുള്ള മാവ് പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്തിയെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ പിസ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോസ് പാൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് ഡബ് രണ്ട് പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം അതായത് ചെറിയ പാനെല്ലാം ആണെങ്കിൽ ചെറിയ രണ്ട് പാർട്ടാക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിസ തന്നെ ഇത് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ പിസയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് പീസ് വരുന്ന പിസയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് സൈഡിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം ഒരല്പം തിക്നെസ് നടുഭാഗം തിന്നായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കാനാവും അങ്ങനെ പിസയുടെ ഡോ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ പിസ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഡോ തയ്യാറാക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു